వెల్కమ్ టు రాధి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు మేమందరం చాలా బాగున్నాం మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను అడగలేదు ఎందుకో ఆయనే చెప్పాడు అనమాట నేను మామూలుగా నేను చెప్తాను అని స్టార్ట్ చేశాను సో ఈ రోజు ఈ వీడియో స్పెషల్ ఏంటంటే మేము ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం వడియాలు పెడతా ఉన్నాం అనమాట దానికి ఒక చిన్న బ్యాక్ స్టోరీ ఉంది సో అది కూడా చెప్తా అనుకుంటున్నాను ఎందుకు మెయిన్ గా వడియాలు పెట్టాలి అనుకుంటున్నారంటే కావాలంటే ఇండియా నుంచి పంపిస్తారు బట్ ఇక్కడ నేను ఎందుకు పెట్టాలి అనుకుంటున్నానంటే మేము అంత ముందు మీ అందరికీ తెలుసు కోల్డ్ ప్లేస్ లో ఉండేవాళ్ళం సో ఆల్మోస్ట్ మేబీ త్రీ ఇయర్స్ నేను వచ్చాక అయితే త్రీ ఇయర్స్ పైన ఉన్నాను సతీష్ అంత కన్నా చాలానే ఉన్నాడు అనమాట ఎప్పుడైనా బాగా స్నో ఎక్కువ ఉన్నా ఇలా బాగా చల్లగా ఉన్నా ఏదైనా హంచు వచ్చాక అయితే మరీ ఎక్కువ ఇబ్బంది పడ్డాం సో అట్లా ఇబ్బంది పడ్డప్పుడు అలా అనుకునే వాళ్ళము అంటే సతీష్ అడుగుతా ఉండే నేను అంటా ఉండేదాన్ని మనం ఎప్పుడు హాట్ ప్లేస్ మూవ్ అవుతాము అట్లా అంటా ఉండేదనమాట సతీష్ నేను అమ్మ ప్రతిసారి అడిగేవాడు ఏం చేస్తావు హాట్ ప్లేస్ హాట్ ప్లేస్ కి వెళ్ళి అని చెప్పి తనకి ఓ అంత ఎక్కువ ఏమి ఉండకపోయేది అనమాట అబ్బా ఆ ఎండకి ఎక్కడ దొరుకుతాం దానికన్నా ఇదే నైమ్ అనిపిస్తుంది ఇట్లా చాలా మంది ఉంటుంది అనమాట మనం అనుకుంటాం కానీ అమ్మో అంత స్నోలో ఎట్లుంటారు అని చెప్పి బట్ అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి చాలా మందికి అనిపిస్తుంది ఆ ఎండకన్నా ఆ స్నో ఏ నయం అని చెప్పి ఈవెన్ మాకు కూడా సడన్ గా ఒక త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ సమ్మర్ ఉండేది ఆ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఏమనిపించే సత్తి అంటే ఆ స్నో ఏ నయం అనిపించేది ఇంకా చెప్పాలంటే ఒకసారి ఎప్పుడైనా బయటకి వెళ్తాం సో అట్లా కూడా అనిపించింది సతీష్ కూడా అలానే అడిగేవాడు అనమాట ఏం చేస్తావు హాట్ ప్లేస్ కి వెళ్ళి అంటే నేను చిట్ నేను కా జస్ట్ ఫన్నీగా అనేదాన్ని వెళ్ళి వడియాలు పెట్టుకుంటాను నీకు ఎందుకు అని చెప్పనేదాన్ని అనమాట సో టుడే నిజం చేయడం కోసం ఈ రోజు ఈ రోజు నేను అది చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మేము టెక్సస్ మూవ్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను మనము అంటే ఇక్కడ అంత ఎండ కూడా ఉందనమాట మోస్ట్లీ సిమ్ మన దగ్గర ఎంత ఉంటుందో అంత సిమిలర్ ఉంటుంది కొంచెం ఎక్కువ కూడా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు అయితే మాత్రం మాకు ఎందుకంటే మన దగ్గర సిక్స్ అయ్యేసరికి కొంచెం చల్లగా అయినట్టు ఉంటుంది కదా బట్ ఇక్కడ అయితే మాత్రం ఎయిట్ అయినా కూడా మనకి ఫైవ్ అప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో అట్లనే ఉంటుంది అనమాట సో అంత సన్నీగా ఉంటుంది కాబట్టి అప్పటి నుంచి అనుకుంటా ఉండేదాన్ని మనం వడియాలు పెట్టుకోవాలి పెట్టాలి పెట్టాలి ఒక్కసారి అన్న అప్పుడు చాలా సార్లు అనేదాన్ని కదా అని చెప్పి సో ఈ రోజు అయితే అది నిజం చేయాలనుకుంటున్నా అనమాట సో నేనైతే ఫస్ట్ టైం వడియాలు పెడుతున్నాను ఇక్కడ అది మీతో కూడా షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను రెసిపీ అయితే మా అత్తయ్యని అడిగాను పెద్దగా ఏముండదు కామన్ ఇట్లా ఏమంటారు సగ్గు బియ్యం అను బియ్య పిండి కలిపి పెట్టుకోండి బాగుంటాయి అట్లా అని చెప్పారనమాట సో అదే నేను ఈ రోజు చేద్దాం అనుకున్నాను నాకైతే చాలా సింపుల్ గానే అనిపించింది రెసిపీ అయితే మాత్రం బట్ మరి అందులో ఏమైనా ఇంకేమైనా ఏమంటారు టెక్నిక్స్ ఏమన్నా ఉంటాయేమో చూడాలి ఇంకా పెట్టాక తెలుస్తాయి కదా కొనుక్కున్న అట్లాంటివి సో అది ఈ రోజు అయితే నేను స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకా నాకు సతీష్ హన్స్ ఇద్దరు కూడా హెల్ప్ చేస్తామని చెప్తారు చేస్తారు కదా హన్స్ రెడీ ఎప్పుడు బాగా రాస్తాను మరి వెళ్ళి ఎండలు కూర్చొని ఆడుతున్నాడు సో మంచిగా సన్ స్క్రీన్ బాగా పులిమేసాను కూడా చూడండి ఏమైనా తప్పులు ఉంటే చెప్పండి ఫిక్స్ అయిన సజెస్తుంటాము ఓకే లెట్స్ కా సో నా దగ్గర అయితే స్టోర్ స్టోర్ బాటే ఉంది బియ్యం పిండి సో అదే ట్రై చేస్తున్నాను నేను దీనికి లక్కీగా మనకి తడి బియ్యం ఏమంటారు తడి బియ్యం కూడా ఏమంటారు తడి బియ్యం తడి పిండి 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 తని పిండి అంటారు ఓకే సో తడి పిండి ఏం అవసరం లేదని చెప్తారు అనమాట సో అందుకని నేను ఇది వాడేస్తున్నాను careful nani okay in toti rendu lotalu nenu teeskunanu pindi teeskunanu so water tharik double teeskuntunna చూడు ఇది కొంటున్నప్పుడు గోగ గోల చేసావు ఎందుకు ఇది ఎందుకు ఇది అని చెప్పి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది నాకు ఈ రోజు అయితే ఇందులో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే మనకి పెద్దగా ఉంది కదా సరిపోద్ది అని చెప్పి వచ్చింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం వాటర్ పోసుకుందాం ఒకదానికి వచ్చేసరికి ఫైవ్ కప్స్ మంచిగా గాలి రాకుండా త్వరగా అయిపోవడం కోరుకుంటున్నాం ఈ బయట ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొంచెం గాలి ఉంటది అనమాట సో ఆ గాలి వల్ల కొంచెం లేట్ అయిపోతా ఉంటది ఒక్కసారి 
ఆల్రెడీ బియ్య పిండి లంప్స్ లేకుండా కలుపుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను ఇంకా కొన్ని సగబియ్యం వేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సగబియ్యం ఆల్రెడీ నేను నిన్న నైట్ నానబెట్టుకున్నాను సరిపోయినంత కొంతమంది ఎక్కువ తింటారు కొంతమంది తక్కువ తింటారు కదా అండ్ నేను ఇందులోకి కొంచెం జీలకర్ర వేసుకుంటున్నాను అలానే కొంచెం వాము వేసుకుంటున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి అల్లం వెల్లుల్లి లేదు అల్లం మనం పచ్చిమిరకాయ కలిపి కొంచెం పేస్ట్ లాగా పట్టుకున్నాను సో అదే యాడ్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడే కొంచెం అయితే థిక్ అవుతా ఉంది అంటే దగ్గరకు వస్తా ఉంది అనమాట సో ఇంకొంచెం దగ్గరకు వచ్చాక ఇంక తీసేస్తాను నేను కష్టపడుతున్నానని ఫ్యాన్ తెచ్చి పెట్టావా పట్టుకొని బరువు కోసం మనం పెట్టాలి సో వడియాలు కొన్ని పెట్టడం అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి అనమాట నేను సతీష్ కోసం వెయిట్ చేస్తా అండ్ అలా నేను కూడా కొంచెం మంచిగా లోపల అయితే చల్లగా ఉంది సో కొంచెంసేపు ప్రెస్ తీసుకుని ఇప్పుడే వచ్చాను ఇంకో వరుస పెడితే నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ అయిపోద్ది అనుకుంటున్నాను నువ్వే ఉంటావు సత్తి సార్ చూద్దాం ఓకే నేను పెట్టాలి ఓకే ఇప్పుడైతే బా అబ్బా అంటే అంటావు మన వల్ల ఇలాంటివి అన్ని కావు ఇవన్నీ అన్న నువ్వు చూసావా ఇన్నిట్లో నువ్వు వేయి పెట్టావు అన్నది కరెక్ట్ గా చెప్పచ్చు కదా సో అందుకే సో అప్పటికి ట్రై చేశాడు అనమాట ఓ రెండు బెట్ రెండు మూడు ఓ మూడు నాలుగు పెట్టాడు అనమాట అవేంటంటే మొత్తం ఒకసారి పోయటమో లేకపోతే తర్వాత మధ్యలో చిల్లులు పెట్టడం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తా ఉన్నాడు సో వద్దులే ఇంకో అరగంట పట్టుద్ది మహా అయితే మనమే పెట్టుకుంటే అందుకే నేనే పెట్టుకుందాం అనుకున్నాను సో ప్రస్తుతానికైతే అక్కడ ఉన్నది ఫస్ట్ ఇది మూవ్ చేసేసి మళ్ళీ కొత్త క్లాత్ వేసి దాని మీద పెడదాం అనుకుంటున్నాం రెండు అయితే మామూలుగా మనం మన షేప్ లో ఉంటాయి కదా అలా పెట్టేసాం అనమాట రెగ్యులర్ ఓడియాలు అలా పెట్టేసాము ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ టైం అనమాట కొంచెం ఉంది మిగిలిన పిండి అది కూడా సో సతీష్ ఇది సతీష్ ఇచ్చిన ఐడియా ఇది అవెల్లో ఎందుకు పెట్టకూడదు అని చెప్పి సరే ట్రై చేద్దాం కదా పోయేది ఏముంది అని చెప్పి ఊరికి ఒక చిన్న ట్రే అవెల్లో పెట్టి చూద్దాం అనుకుంటున్నాము అండ్ అలానే కొన్ని వేరేవి లైక్ మురుకులు లాగా ఉంటాయి కదా అలా కూడా పెడదామా అనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ అయితే ఇవి అవెల్కి
యూఆర్ జస్ట్ రైడింగ్ ద కార్ సో ఓడియల్ పెట్టం అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ హంచ్ కూడా కొంచెం నిన్న నైట్ చేసిన పప్పు ఉంటే పప్పన్ను తినేసాడు అనమాట ఇప్పుడైతే నాకు కొంచెం నూడిల్స్ తినాలనిపిస్తుంది యాక్చువల్ గా చికెన్ బయట పెట్టుకున్నాము ఏదైనా కుక్ చేసుకుందాం అని చెప్పి కాకపోతే అసలు అంటే జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా లేదు అసలు అంటే అసలు ఒప్పుకోలేదు సరే వెళ్ళి కొంచెం అది తెచ్చుకుందాం మనకి కొంచెం ఫిల్లింగ్ ఉంటది కదా అప్పుడు మళ్ళీ కుక్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి కరెక్ట్ గా ఒకటే ఒకటి ఆర్డర్ చేయమని చెప్తాను అనమాట ఒక ఎగ్ నూడిల్స్ ఇక్కడ ఒక చోట బానే ఉంటది స్పైసీగా చేస్తాడు అనమాట సో అది తెచ్చుకుందాం అని చెప్పి ఇప్పుడైతే బయటకు వెళ్తున్నాము అండ్ ఇంకా అవెన్ లో కూడా పెట్టాం కదా వడియాలు అవుతాయేమో అని చెప్పి ఫస్ట్ అయితే అసలు నమ్మకం లేదు అవి కొంచెం అయ్యేటట్టు ఉన్నాయి బట్ ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తున్నాం కదా రిస్క్ ఎందుకని చెప్పి అవన్నీ ఆఫ్ చేసాము సో వచ్చాక మళ్ళీ పెడదాము ఒకవేళ అయితే మీకు మంచిగా నైతే మనం వాటిని వేయించుకొని కూడా చూడవచ్చు అసలు ఎట్లు ఉన్నాయి ఏంటి అనేది అయితే సో అది ఇప్పుడైతే ఇంకా రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళి ఇక్కడ దగ్గరలోనే ఉంటుందండి మనం టూ గోనే చెప్పాము సో అది తీసుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి మంచిగా ఎంజాయ్ చేద్దాము జుట్ అయితే ముందు అసలు నాకు అన్నిటికన్నా ఎక్కువ బయట కూర్చుంటే చిరాకీసింది ఏంటంటే అదే అనమాట నాకు అర్థం కాదు లేకపోతే ఎప్పుడో పెట్టుకోలేదండి పోని బట్ ఇప్పుడు మాత్రం భలే హాయిగా ఉందిలే ఒకసారిగా ఈ పోనీ పెట్టుకోగానే నూడిల్స్ అయితే తెచ్చేసుకున్నాము ఇంకో గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే హంచ్ కూడా పడుకున్నాడు మనం మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంతకుముందు ఇంకొంచెం డ్రై ఉండి చాలా నీకు అయ్యి సో ఇవి మనం అవెన్ లో పెట్టినాం అనమాట ఫైనల్ ఇట్లా అయ్యాయి ఎక్కువసేపు కూడా పెట్టలేదు ఒక థర్టీ మినిట్స్ పెట్టాము సద్ది అంత కూడా పెట్టలేదు ఆఫ్ చేసాము మళ్ళీ ప్రీ హీట్ చేసే సరకు అయిపోయింది అనమాట సో లచ్చి వేడి చేసాక అదే అది ఏమంటారు ఆయిల్ లో వేసాక ఎట్లా ఉంటాయి అన్నది అయితే సో చూసారు కదా వేయించిన తర్వాత వడియాలు ఎలా ఉన్నాయి అన్నది అయితే నేనైతే ఇప్పటికీ నా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫెయిల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను సో ఇది ఫెయిల్ అవటానికి రీజన్స్ ఏమై ఉంటాయి అన్నది అయితే మీరు కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి నేనైతే టెంపరేచర్ కొంచెం ఎక్కువ పెట్టానేమో అనుకుంటున్నాను సో మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మనం కొంచెం మోడరేట్ గా పెట్టి ట్రై చేద్దాము ఇంకా కుదిరాయా కుదిరాయి ఇక లేకపోతే అవెన్ లో చేయటం అనవసరం అని అనుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా ఇప్పుడైతే ఆల్రెడీ బయట ఉన్న వడియాలు వాటిని మేము లోపల పెట్టేసుకుంటున్నాము ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ చీకటి పడిపోతుంది సో ఇంక ఈ రోజుకైతే లోపల పెట్టుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే కూడా బయట పెడదాం అనుకుంటున్నాం అనమాట సో ఈ వడియాల్లో కూడా నేను ఈ బయట పెట్టిన వడియాల్లో కూడా ఒక చిన్న తప్పు అయితే చేశాను నేను అది అసలు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదనమాట సో నేను వడియాలు పెట్టిన ప్రాసెస్ అంతా కూడా మీరు చూసారు కదా ఆ చిన్న మిస్టేక్ ఏమై ఉంటుంది అన్నది అయితే మీరు కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి బట్ నేను అవి పూర్తిగా ఎండ్ అంత వరకు ఆ మిస్టేక్ ఏంటి అన్నది అయితే తెలుసుకోలేదనమాట సో మేబీ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను నేనేం మిస్టేక్ చేశాను అన్నది అయితే బట్ ఈ లోపు అయితే మాత్రం మీకు అర్థమయ్యి ఉంటే మాత్రం ఆ కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఇది ఫైనల్ గా సతీష్ చేసిన చికెన్ అండ్ ఇది నేను చేసిన పెరుగు పచ్చడి ఇది సతీష్ పెట్టిన బ్రౌన్ రైస్ తలనొప్పి వచ్చింది అనుకో అతని సినిమా చూస్తే తలనొప్పి వస్తుంది అన్నకి ఇప్పుడు అర్థమైంది చూడబోద్ది అంతే అంతే ఏమో కొద్దిగా ఫన్నీగా ఉంటుంది ఏమో అనుకున్నా సో మార్నింగ్ అయితే కొంచెం కష్టపడ్డాం కదా ఈవినింగ్ కి ఇంకా మేము మాకు ఇష్టమైనది చేసుకొని తినేసి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుందాం అట్లా అనుకున్నాము సో అందుకే సతీష్ కి ఇష్టమైన చికెన్ కర్రీ అండ్ నాకు ఇష్టమైన పెరుగు పచ్చడి రెండు చేసుకున్నాము అవి రెండు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము బట్ ఆ తర్వాత ఊరికే ఉండాం కదా ఈ స్వీట్ క్రేవింగ్స్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట ఇంట్లో స్వీట్స్ ఏం లేవు సరే అని చెప్పి నేను ఏదో ఒకటి ఒక టూ మినిట్స్ లో చేసుకొస్తాను అని చెప్పి వచ్చాను ఈ బ్రెడ్ హల్వా చేస్తా ఉన్నాను ఈ 
ఇది ఇన్స్టెంట్ బ్రెడ్ హల్వా అని చెప్పొచ్చు కరెక్ట్ గా టూ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది అనమాట మీరు చూసారు కదా ఫస్ట్ నట్స్ కొంచెం రోస్ట్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత బ్రెడ్ పీసెస్ కూడా కొంచెం రోస్ట్ చేసుకున్నాను అందులోకి పాలు వేసుకొని కొంచెం పంచదార కూడా వేసుకున్నాను సో ఆ పాలంతా ఆవిరి అయిపోయేంత వరకు కొంచెం సేపు ఉంచి ఐ మీన్ దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు ఉంచి తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ముందే పెంచుకున్న నట్స్ యాడ్ చేసుకుంటే మన ఇన్స్టెంట్ బ్రెడ్ హల్వా అయితే కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే అనమాట మన డబుల్ కా మీటర్ రేంజ్ లో ఉండదు ఉండకపోవచ్చేమో కానీ బట్ స్వీట్ క్రేవింగ్స్ అయితే మాత్రం తప్పకుండా సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఎలా ఉంది సత్తి బాగుంది అది ఏంటో అర్థం కాలేదు పూర్ బాయ్ అది ఏంటో నీకు అర్థం కాలేదు చూసావు అయితే నేను చేసిన బా చేసినట్టే బోల్డెన్ రైస్ ఫుడ్స్ మై హ్మ్ సేమియా నా కదా నా కుటుంబ వాళ్ళ కొంచెం ఆల చుచ్చు తెలుస్తదేం అబ్బే బ్రౌన్ రైస్ తో చేయలేదు కాదు మిగిలిపోయిన అన్నం సార్ హ్మ్ మిగిలిపోయిన అన్నం ఏమన్నా వేసా అనుకుంటావా ఏ గై కాదు దట్ ఇస్ ద హన్ మై వర్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్ డబుల్ కా నీటిలో ఉన్నంత పచ్చదారే ఉంటది సో అదండి ఈ రోజు వీడియో అయితే అండ్ ఇంకా ఈ వీడియో ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను సో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీన్ నెక్స్ట్